नमस्कार बंधुरा इच्छे सफर एक नतून भिडियो अपन सबा के स्वागत आज के दिन सफरे चले शांति निकेतन तो नोयाटी स्टेशन थे वन थ्री वन एट सेभेन शालदा रामपुरहाट मातारा एक्सप्रेस धरे चले बोलपुर स्टेशन और तरह बोलपुर स्टेशन थे एक टोटो को लजे चले अपनारा जरा अने शांति निकेतने थार जगार चिंता करें तर कमार लजटा क्योंकि खूब परफेक्ट एक लज जो छशो ट मात्र प्रत्येक दिन अपनारा रूम पे जो पे तो सब किस भिडियोर एंडे देा थको तो क्योंकि टोटो बुक कर बैरिए पड़े शांति निकेतन टूर करार्जन तो आज के शनिवार आज के सोनाझुर हाट रे तो टूरिस्ट दे रश एक बसि तो टोटो बुक कर नहीं तो टोटो दादाटा साढ़े आठशो टमय स्पटगुलो घूरिए देखा प्रत्येक स्पट की की घूरिए देखी सेगल थे भिडियोते टोटो दादार नम्बर नाम क्यों डेस्क्रिपने देवा थे शांति निकेतन पर्व प्रथम टूर डेस्टिनेशन योलपुर सुरुल जमीदार बाड़ी बोलपुर स्टेशन थे तीन किलोमीटर दूरत अवस्थित युरुल ग्राम और युरुल ग्रामे अवस्थित सुरुल देव जमीदार बाड़ी माजखने नाट मंदिर के देखे चतुष्कोण राजबाड़ी अष्टद शतक प्रथम दिखे भरतचंद्र सरकार बर्धमान नीलपुर शुरूले आसें गुरु बाड़ी थकते गुरु वासुदेव भट्टाचार्य बाड़ी दीर्घ समय सस्त्रीक थकें भरतचंद्र से तरह एक पुत्र सन्तान जन्म है नाम रखा है कृष्णहरि एभवे समय हाथ धरे शुरूले पाकापाखी भावे थकते शुरू करें सरकार परिवार कृष्णहर ऐले श्रीनिबास इंगरेजर संगे व्यवसा कर सुख्याति अर्जन कर जुगे मूलत छो जहाज़र पाल तैर कपड़े व्यवसा और नील चाषर व्यवसा भरतचंद्र आमल शुरू हो सरकार बाड़ी दुर्गा पूजा पर ऐले मध्य सम्पत्ति भागाभागी हम छोट तरफे बाड़ी आलदा शुरू है अकाल बोधन प्राय दुशो पचाशी बचर पुरनो ये सुरुल राजबाड़ पुजो आजता समान उद्दीपन पालन है पारिवारिक स्वर्णालंकार सजाना है माँ के शा जा ठाकुर परिवार संगे सुरुल राजपरिवार सम्पर्क बराबर भलोई महर्षि देवेंद्रनाथ शांति निकेतन जमिर बेस अनेकटा पे राजपरिवार रवींद्रनाथ और रथींद्रनाथ नियमित जतायात छ सरकार बाड़ी सुरुल जमीदार बाड़ी बेस किसू सिनेमार शूटिंग हिरक जयंती प्रतिशोध देवदास बलिदान गहनार वक्स शुरू कर बे कि टी सियल शूटिंग जमन तुम ही रबे नीरबे लालू भुलू राखी बंधन थे हाल आम रानी राशमणि सबकिछ ठिकाना प्राचीन ऐतिह्यमंडित सुरुल जमीदार बाड़ी सुरुल जमीदार बाड़ी देखे एवं तर इतिहास नहीं टोटो धरे चले आसलम परवर्ती गंतव्य ठंडा जले एक गला भिजिए शुरू कर लवर्ती जरा शांति निकेतन भ्रमण द्वित डेस्टिनेशन हल सृजनी शिल्पग्राम 
শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন রোডের পাশে দু সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করে সৃজনী শিল্পগ্রাম এই পার্কে প্রবেশ মূল্য মাত্র কুড়ি টাকা আর ডিএসএলআর ক্যামেরা নিয়ে আসতে চাইলে তার জন্য ষাট টাকা এই সৃজনী শিল্পগ্রাম প্রতিদিন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই সৃজনী শিল্পগ্রাম বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সাজানো সুন্দর একটি পার্ক যেখানে আছে সাতটি রাজ্যের লোক ও শিল্পকলার বিভিন্ন নিদর্শন ছোট ছোট সরু লেকের ভেতর পদ্মফুল ও শাপলা ফুল দিয়ে সাজানো পার্কের ভেতরেই রয়েছে বড় বড় দুটি পুকুর সঙ্গীত নাট্য অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে মঞ্চ রেস্টুরেন্ট এখানে রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্তি ও আদিবাসী বিভিন্ন সামগ্রী এই পার্কেরই একদিকে রয়েছে এখানকার আদিবাসীদের হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র যেখানে আপনি পাবেন কাঠের পুতুল মাটির বিভিন্ন পুতুল ঘর সাজানোর সামগ্রী শাড়ি বিভিন্ন রেডিমেড পোশাক সবই আশেপাশের স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়েই তৈরি পার্কের কোণে ঘুরতে ঘুরতে এই উদাস বাউলের মাটির গান বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল লাল মাটির আঁকা বাঁকা পথে যদি আপনার হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় তবে কিন্তু আপনার জন্য একটি অন্যতম সেরা জায়গা হল এই সৃজনী শিল্পগ্রাম এই শিল্পগ্রামে দেখা মিলবে বাংলা সহ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা বিহার সিকিম অসম সহ মোট সাতটি রাজ্যের শিল্প নিদর্শন এমনকি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরও শিল্প নিদর্শন দেখতে পাবেন আপনি এখানে এখানে এক একটি কুটির এক একটি রাজ্যের প্রতীক কুটিরের মধ্যে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের শিল্প সামগ্রী বিশাল মাঠের মধ্যে নানা ধরনের ভাস্কর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শিল্প মনকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করবে এই শিল্পগ্রাম
ফাঁকা বাঁকা রাস্তা আর জঙ্গলের বুক চিড়ে এবার আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে তার আগে একটু দ্বীপ্রাহরিক আহার সেরে নেমার পালা আর তার জন্যই আমরা চলে গিয়েছিলাম আমার কুটির হেসেল ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই রেস্টুরেন্টটি কিন্তু বাঙালির খাবারের জন্য এক কথায় জনপ্রিয় দুপুরের সময় খুবই ভিড় থাকে এবং জায়গা পাওয়া বেশ মুশকিল হয়ে যায় যারা বাঙালি খাবার খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এই জায়গাটা অবশ্যই একবার মাস্ট ভিজিট প্লেসের মধ্যে কাঁসার থালা বাটি গ্লাস পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে রান্না এই সব কিছুর জন্য আমার কুটির হেসেল ঘর কিন্তু বাঙালি পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি জায়গা তো চলে এসেছে আমাদের থালি ভেজ থালি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি কি আইটেম রয়েছে ডাল শুক্ত একটা ধোকার ডালনা বেগুন ভাজা একটা শাক রয়েছে আর স্যালাড রয়েছে চাটনি রয়েছে পায়েস রয়েছে আর রয়েছে পাপড় আর এটা আমাদের এক্সট্রা অর্ডার করা মাটন অল্প কিছুদের মধ্যে দেখুন ভালোই লাগছে তো জাস্ট আমার কুটিরের যে লেদার টেক্সটাইল আছে সেটা এখন দেখতে যাবো একদম আমার কুটিরের যে হোটেল তার পাশেই হচ্ছে আমার কুটির যে লেদারের যে বিভিন্ন স্টেপগুলো তৈরি করা হয় সেইগুলো চলুন দেখে আসি এরপর চলে আসলাম আমার কুটির হেসেল ঘর সংলগ্ন আমার কুটির লেদার কমপ্লেক্সে এখানে বেশ কিছু গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলা অতি যত্নের সহকারে চামড়ার বিভিন্ন রেডিমেড জিনিস তৈরি করছেন আপনারা চাইলে এখান থেকে খুব কম দামে বিভিন্ন চামড়ার জিনিস কিনে নিতে পারেন এরপরে আমরা চলে আসলাম আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশান বোলপুরের সবচেয়ে উচ্চতম বুদ্ধ মূর্তি দর্শন করত শান্তশিষ্ট পরিবেশে অবস্থিত এই বুদ্ধ মূর্তি এবং তার সংলগ্ন পরিবেশ মনে এক অনাবিল শান্তি এনে দেয়
আমাদের এর পরের গন্তব্য খোয়াই নদীর পারের সোনাঝুরির হাট প্রধানত এই হাট সোনাঝুরির জঙ্গলে বসে বলেই এই হাটের নাম সোনাঝুরির হাট গ্রামীণ মানুষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের হরেক রকম পশরা নিয়ে বসেন এই সোনাঝুরির হাটে ছোট বড় কম বেশি বিভিন্ন রকম দামের জিনিসপত্র পাওয়া যায় এই হাটে পোশাক থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর জিনিস আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন রকম জুয়েলারি পাওয়া যায় এই হাটে তার সাথে রয়েছে মন মাতানো বাউল গান বিভিন্ন ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে যাচ্ছেন আইসক্রিম রাবড়ি সব মিলিয়ে এই সোনাঝুরির হাট বাঙালির কাছে নস্টালজি খাওয়ার পেছনে রয়েছে একের পর এক কারণ আমরা শান্তিনিকেতনের মোহনানন্দ আশ্রমে ছিলাম ওখানে ছশো টাকা করে পার ডে রুম রেট আর অপোজিটে আশীর্বাদ লজ আছে ওখানে ছশো বাহাত্তর টাকা জিএসটি নিয়ে তো দুটোই মোটামুটি থাকার জন্য কিন্তু ভালো জায়গা এবং সামনের দিকে সামনে দিয়েই মেন রোড রয়েছে আপনারা চাইলে মেন রোডে করে যেখানে ইচ্ছা আপনারা যেতে পারেন কাছাকাছি অনেক খাবার দাবার দোকানও রয়েছে হাঁটা পথে তো এই সুবিধাগুলো এখানে কিন্তু রয়েছে আর একটা যেটা কথা যে মোহনানন্দ আশ্রমে যেটা আমার মনে হলো একটু কম সেটা হলো এখানে শীতকালে আসতে হলে আপনাকে কিন্তু একটা কম্বল বা কিছু একটা নিয়ে আসতে হবে কারণ এদের মানে কম্বলের ব্যবস্থাটা খুবই খারাপ কম্বল যেটা দেয় সেটা ঠিক হচ্ছে মানে গায়ে দেওয়ার মতো না বা বলতে পারেন যে ওরা একটা অ্যাভারেজ কোয়ালিটি মেনটেন করে খুব ভালো কোয়ালিটি মেনটেন করে না তো এটা একটা খারাপ দিক বাট গরমকালে আসলে এটা নিয়ে কোনো অবজেকশন থাকার কথা না বোলপুর গিয়ে এবার আমরা বেছে নিয়েছিলাম মোহনানন্দ সেবাশ্রমকে মাত্র ছশো টাকার বিনিময়ে আপনারা এখানে দুজনে থাকার জন্য রুম পেয়ে যাবেন এখানে খাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে তবে সেই খেতে গেলে আপনাকে কিন্তু আগে থেকে কুপন কাটতে হবে এবং খাবার দাবার প্রধানত নিরামিষ এখানে বুকিং করতে গেলে বুকিং নাম্বার ডিসক্রিপশানে এবং মোবাইল স্ক্রিনে দিয়ে দেওয়া হলো ঘরগুলো অ্যাভারেজ এবং পরিবেশ খুবই নিরিবিলি এবং শান্তশিষ্ট শান্তিনিকেতন ভ্রমণের প্রথম দিনের পর্ব এখানেই শেষ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন ধন্যবাদ